lực lượng phong ấn chừng mấy trượng thoáng cái trở lại như cũ, cũng bay trở về trong hộp ngọc, toàn bộ hộp ngọc lần nữa trở nên bình thản không có gì lạ. Sao hả? Kha Đồng Quang lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không thể chờ đợi được hỏi. Hào Quang trong mắt cửu di dần nhạt xuống, nói. Trong này đích thật là linh thảo thập giai không thể nghi ngờ, mọi người cũng đều thấy được. Nhưng kinh mạch linh thảo này đã hóa thạch đại bộ phận, tuy rằng phong ấn vô cùng tốt, không ít dược lực vẫn còn sót lại, nhưng giá trị cũng không còn lớn nữa. Xôn xao, phán đoán này lập tức khiến bên dưới xôn xao, các loại tiếng thở dài nổi lên bốn phía, không dứt bên tai. Kha Đồng Quang càng thoáng cái choáng váng, tranh luận nói. Linh khí và dị tượng vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu như cửu di nói, ha có thể có phản ứng lớn như thế. Cửu di có chút áy náy nói. Tuy rằng gốc linh thảo thập giai này dược lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng giá trị vẫn còn trên cửu giai, lộ ra dị tượng cũng không kỳ quái. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói của một bên của thiếp thân, cũng là thiếp thân giám định chi thuật đơn sơ, không cách nào thấy được quá nhiều. Mọi người đều biết nàng đây là khiêm tốn, coi như là cho vạn bảo lâu một cách nói. Trong thiên hạ nếu là ngay cả mai ra cửu di cũng nói như vậy, vậy thì gốc linh thảo này 8 chín phần đã hỏng rồi. Sắc mặt kha đồng quang biến hóa, biết rõ linh thảo này đã không có khả năng bán ra giá tiền dự đoán được rồi, chỉ đành thở dài nói. Loại tình huống này kỳ thật vạn bảo lâu chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đồ vật không biết bao nhiêu năm trước, có thể lưu lại một chút dược lực sót lại đã cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng chính như cửu di nói, Giá trị vật ấy vẫn trên linh thảo cửu dai, ngoại trừ giá trị dược hiệu ra, giá trị nghiên càng không thể đánh giá. Thanh âm trong dạp trên lầu lần nữa vang lên, nói. Cái này giá khởi điểm bao nhiêu? Kha Đồng Quang suy nghĩ nói. Ba nghìn vạn cực phẩm nguyên thạch. Thanh âm kia truyền đến, nói. Ta ra bốn nghìn vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu có bằng hữu ra giá cao hơn thì tại hạ liền buông tha. Dù sao khinh tinh lan này chỉ có thể bán đi như linh thảo cửu dai cực phẩm, Giá trị giảm đi thật lớn Đám người đứng ngoài xem đều bắt đầu trầm mặc Võ tu trên căn bản đều buông tha cho Chỉ còn những thuật luyện sư kia là vẫn còn do dự Chính như Kha Đồng Quang nói Giá trị nghiên cứu của thứ này còn lớn hơn giá trị sử dụng 4.010 vạn Đột nhiên một giọng nói kêu lên Mọi người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng Tên này cũng quá tổn hại rồi Rõ ràng chỉ tăng giá 10 vạn 10 vạn là giá thấp nhất tăng lên mỗi lần đấu giá Mọi người rơi ánh mắt qua Kêu giá đúng là mặc hoa nguyên Thanh âm trong dạp trên lầu vang lên, nói Nếu đại sư đã ưa thích, vậy tại hạ liền không tham dự tranh đoạt. Chủ nhân thanh âm cũng nhận ra mặc hoa nguyên, chỉ là trong tràng người quá nhiều, không tiện vạch trần. 4.010 vạn lần 1 4.010 vạn lần thứ hai không có tăng giá nữa sao? Kha Đồng Quang có chút không cam lòng đứng lên, nhìn bốn phía, cố ý đem thời gian kéo dài. Lý Vân Tiêu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói 4.020 vạn Ánh mắt của mọi người thoáng chút đã hội tụ đến trên người hắn, không ít người càng lộ ra vẻ cổ quái, quay đầu nhìn phía lầu hai một gian bao xương. Chu sở sắc mặt âm trầm, đang muốn kêu giá, lại bị tần xuyên một phát ngăn cản, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ý bảo hắn không nên mở miệng. Chu sở không thích hừ lạnh một tiếng, liền một mình ngồi buồn bực, nhưng trong mắt sát khí cũng càng ngày càng hàn. Lệ Phi Vũ nhìn trong lòng một trận lo lắng, chu sở này rõ ràng chính là nổi lên tâm ma. Cùng với Lý Vân Tiêu đánh một trận sợ rằng không cách nào tránh khỏi. Cho dù bị mạnh mẽ áp chế tới, cũng tất nhiên tâm ma trong người, sau này võ đạo tu hành khó có tiến bộ. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt một chút, nói. Vân Thiếu cũng muốn cây linh thảo bỏ hoang này sao? Hụ hụ. Kha Đồng Quang nặng nề ho khan hai cái, nghiêm mặt nói. Chú ý ngôn từ linh thảo này chỉ là có bộ phận hóa đá, cũng không phải là vứt đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Rất muốn làm ra vui đùa một chút. Mạc Hoa Nguyên nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không cãi. Hắn rời khỏi tranh đoạt, cũng không có những người khác mở lời nữa. Kha Đồng Quang liền hô ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, 4.020 vạn thành giao, chúc mừng Vân Tiêu công tử rồi. Đợi áp trục vật toàn bộ phách xong, đến hậu trường đổi lấy đi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, liền bay trở về đến chỗ ngồi. Kha Đồng Quang phẫn nộ nói rằng, món đồ đấu giá thứ nhất mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng thập giai phẩm chất liền quyết định nó đủ để trở thành áp trục. Phía dưới món đồ đấu giá thứ hai, lão hủ có thể vỗ bộ ngực bảo chứng, là một kiện đồ vật hoàn chỉnh. Một gã Mỹ tỳ cười khanh khách đi lên trước tới, kéo ngọc mâm bên trong bày đặt một bộ đạm thanh sắc quyển trục, có kim quang điểm điểm rậm rạp trên đó, có vẻ chất liệu phi phạm. Hắc hắc, kha đồng quang liếm môi một cái, lộ ra cực độ vẻ khát vọng tới. Từ xưa đến nay, 
linh hồn công kích đều là tuyệt kỹ dành riêng thuật luyện sư mới có, hung tàn vạn phần. Hơi chút vô ý liền rơi vào trong ngây ngốc, trong khoảnh khắc đã đánh mất tính mệnh. Nhưng ở mấy vạn năm trước, có một vị thiên tài tuyệt thế sáng tạo ra hạng nhất kinh thế hãi tục vũ kỹ, không cần hồn lực cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Đó là năm xưa hoành hành một thời, thiên hạ không địch thủ tuyệt thế cường giả đàm địa khôn lưu lại linh hồn công kích phương pháp hội tâm nhất kích. Mọi người sớm đã biết vật ấy, nhưng nghe Kha Đồng Quang đọc ra, vẫn là không nhịn được hút miệng lãnh khí, ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt xuống nước bỏ tới. Một gã võ giả nhịn không được kêu lên. Tuyệt thế công pháp như vậy, các ngươi không sẽ tự mình tu luyện sao? Lấy ra bán, thực sự khiến người ta khó mà tin được a, à, chẳng lẽ để lại bản sao? Kha Đồng Quang cười nói. Vị bằng hữu này nói đùa, tuyệt thế công pháp dấu vết, chỉ có thể ở trên chất liệu đặc thù truyền thừa tiếp, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội lấy được, đây là thưởng thức cơ bản. Bộ quyển trục này cũng chỉ khả năng bị một người tu tập, về phần vạn bảo lâu vì sao không tự mình tu luyện, tự nhiên là sẽ không cần. Mỗi người đều có chính mình độc trúc tuyệt kỹ, hội tâm nhất kích tuy rằng cường đại, nhưng mạnh mẽ tu luyện phải hao phí thời gian và tinh lực có đáng giá hay không, còn là một dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng lên, thần thông cường đại như vậy, mặc dù đạt được truyền thừa, có thể luyện thành hay không còn là một vấn đề, cho dù là có thể luyện đến đỉnh phong, tiêu tốn tài nguyên cũng tất nhiên không ít. Kha Đồng Quang tiếp tục cười nói, nhưng giá tuyệt không ảnh hưởng cái này thần thông giá trị đặc biệt đối với này võ đạo tu luyện đã kiến đính. Khó hơn nữa tiến lên trước một bước bằng hữu, nếu là tu luyện cái này công pháp, chiến lực sợ là trực tiếp tăng lên. Mà đối với bằng hữu tiền đồ tu luyện sáng lạng mà nói, liền không đề nghị tiêu hao tinh lực tu luyện. Hắn nói phi thường thực sự, tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu. Kha Đồng Quang nói, lần khởi đầu này, 5.000 vạn. Toàn bộ bên trong sân một chút trở nên cực kỳ an tĩnh lại, cũng không phải là nghĩ quá đắt, mà là đều đang lẳng lặng đợi, dường như trước bão táp áp lực. Loại bất thế tuyệt học này, coi như mình không luyện, cứ mua về cũng tuyệt đối là chấn sơn chi bảo. Hắc hắc, nếu đều không mở miệng, ta đây trước hết tăng giá. Tất hạo đã lạnh lùng hừ một cái, nói. 7.000 vạn. Mọi người tất cả đều là thở một hơi lãnh khí, ai nấy hoảng sợ đứng lên. Một chút trực tiếp nói giá 2.000 vạn. Trong nháy mắt kích phá một số đông người tài lực và tâm lý điểm mấu chốt, không ít người đều là trực tiếp ngu rốt rớt, còn chưa bắt đầu đã bị đào thải ra khỏi cục. Kha Đồng Quang trong mắt sáng ngời, cười to nói. Hào khí, hào khí, tất tiên sinh quả nhiên đủ tùy hứng bất quá ta thích. Bảy chục triệu cực phẩm nguyên thạch mua lấy tuyệt thế thần thông, coi như là giá không thấp. Nhưng thần thông này, lão phu cũng có ý đánh giá đấy, 7.500 vạn. Ở một chỗ trong góc phòng, một gã tướng mạo tiểu lão đầu xấu xí lùn tịt chậm rãi nói rằng toàn bộ quá trình bán đấu giá cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ một lần, tựa hồ chuyên môn đang chờ đợi vật ấy. 8.000 vạn Lầu hai trong bao xương truyền đến một giọng nói. Con ngươi của Kha Đồng Quang hơi co lại, hướng phía bao xương kia nhìn lại, hắn tự nhiên biết người bên trong, đó là tinh nguyệt trai đại trưởng quỹ. 8.500 vạn Lão nhân kia sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, trên chán tràn đầy nếp nhăn bắt đầu chảy ra mồ hôi hột. 9.000 vạn Trong bao xương, Hàn quân đỉnh tựa hồ không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng mà đem giá cả dơ lên. Bên trong sân đại đa số mọi người đều nhìn tới mắt choáng váng, triệt để hết chỗ nói rồi, bọn họ cũng ai nấy xoa tay dự định tham dự đấu giá, nhưng giá cả đã xa không thể thành rồi. Khuôn mặt của lão nhân kia một chút trở nên có chút vặn vẹo, trong tròng mắt tuôn ra bén nhọn sát khí, từng chữ cắn răng nói. Một ức Toàn bộ chữ số nhất thời đem toàn trường chấn trụ. Kha Đồng Quang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, có thể đánh ra hơn ức cực phẩm nguyên thạch bảo vật, ở trên lịch sử bán đấu giá cũng không thông thường. Lý Vân Tiêu còn lại là thủy trung khuôn mặt bình tĩnh, đối với linh hồn công kích một đạo, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Trong thiên hạ ngoại trừ thiên tư gia, lại không người nào có thể còn hơn hắn, do đó vật ấy không có chút suy nghĩ nào. Hàn quân đỉnh thoáng do dự một chút, rốt cục bỏ qua. Cái thần thông này nàng chỉ là muốn mua tới đánh giá, nếu là thích hợp nói liền luyện, không được để lại khí. Dù sao thần tiêu cung lưu truyền xuống rất nhiều loại công pháp, ở trên hội tâm nhất kích cũng không có thiếu, không cần thiết tốn hao một ức tài chính trở lên đến mua hàng. Kha đồng quang đem báo giá hô ba lần, rốt cục không người lại lên tiếng. Lão nhân kia rốt cục nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hầu như tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm bật hơi của hắn. Kha đồng quang cười nói. Do vì ba món áp trục bảo vật bán đấu giá cuối cùng, chờ sau khi toàn bộ kết thúc là được đến hậu trường tiến hành đổi tiền mặt. Sau đó sẽ có chuyên môn chuyện tống trận tống phách chủ rời đi, do đó không cần lo lắng nhiều lắm.
hiện tại liền mời ra bổn chàng cuối cùng một kiện món đồ đấu giá thần kiếm tinh diệt. Tên Mỹ tỷ thứ ba chậm rãi đi lên trước tới, trong hai tay kéo một cái hộp kiếm rộng lớn, ở trước mắt mọi người chậm rãi từ từ mở ra. Tất cả mọi người đều dớn cổ lên, mở to hai mắt ngắm nhìn, muốn nhìn một chút vật trong truyền thuyết này rốt cuộc là có bộ dáng ra sao. Nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có loại cảm giác hoàn toàn thất vọng, kiếm kia hạp bên trong lẳng lặng nằm một thanh bạch sắc thiết kiếm, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, thậm chí ngay cả cơ bản kiếm khí sáng bóng cũng không có. Chỉ có Lý Vân Tiêu cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hồi tưởng, tay phải ngũ chỉ thậm chí có chút không nhịn được khẽ run rẩy. Mạc Hoa Nguyên cảm ứng được hắn kích động, nhẹ giọng nói. Vân Thiếu cũng muốn chụp được vật ấy. Hắc hắc, sợ là thiên giới ta xem bên trong sân có rất nhiều lão quái danh khí cực lớn cũng không từng xuất thủ qua, tựa hồ cũng là hướng về phía tinh diệt thần kiếm này tới. Lý Vân Tiêu tự biết chính mình thất thố, vẻ mặt kích động thoáng cái thu liễm, khôi phục lại tâm cảnh như trước không hề bận tâm. Hắc hắc, mọi người xem thấy vậy vật có phải nghĩ có chút thất vọng hay không? Kha Đồng Quang đem thần sắc của mọi người đều thu hết vào đáy mắt, nhẹ giọng cười nói. Vật ấy bản thân có không trọn vẹn trong người, sở dĩ không có kiếm khí sáng bóng, vạn bảo lâu đạt được kiếm này cũng có đoạn thời gian. Ngoại trừ dùng riêng phương pháp kích thích nó ra, thời gian còn lại đều là bình thản không có gì lạ như thế. Tranh. Bên trong hộp kiếm kia đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh, phóng lên cao, thanh âm bén nhọn. Không chỉ có ở trong hội trường lan tràn ra, càng đâm vào trái tim mỗi người. Chuyện gì xảy ra? Kha Đồng Quang bỗng nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn lại, nguyên bản kiếm sắt không có gì lạ, trong sát na trở nên lưu quang chuyển động, kiếm quang như nước như là tinh mang từ từ sinh huy. Tin nữ kéo cái hộp kiếm cũng là sợ tới sắc mặt một chút trắng bệch, tựa hồ cảm nhận được trong đó kiếm ý, cả người sợ đến lạnh rung run rẩy. Ngươi đối với thanh kiếm này làm cái gì? Kha Đồng Quang tức giận mắng một tiếng. Khi thế trên người một lăng, hướng tới trên người nữ tỳ áp đến, sắc mặt âm trầm cực kỳ lợi hại. Hồi, hồi bẩm đại trưởng quỹ, a, à, ta cái gì cũng không có làm a. À. Tỳ nữ kia sợ đến một chút đã hai đầu gối quỳ xuống, nhưng vẫn là vững vàng nâng lên hộp kiếm kia, thân thể run rẩy lợi hại, hai hàng nước mắt càng chảy xuôi xuống tới. Hừm, cái gì cũng không có làm. Khuôn mặt của Kha Đồng Quang có chút vặn vẹo, đi bước một đi ra phía trước, lạnh giọng nói. Thanh kiếm này chúng ta nghiên cứu hơn một năm rưỡi thời gian, chưa từng có phát lên dị tượng giống bây giờ như vậy, ngươi còn dám nói xạo. Tì nữ kia thân thể như là run rẩy như nhau run rẩy, đã sợ đến nói không ra lời, chỉ là nước mắt đổ rào rào chảy dòng, không ngừng mà lắc đầu. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói, ngươi cũng biết giá trị của kiếm này, cho dù là giết chết một vạn tồn tại như ngươi vậy, cũng để không được trên thân kiếm mảy may. Trên mặt hắn sát khí nổi lên, chậm đã, cửu di trực tiếp đứng dậy che ở trước người tỷ nữ kia nói kha đại nhân kiếm này phát lên dị tượng cùng với nha đầu đích xác không quan hệ nga kha đồng quang nhíu mày lộ ra vẻ muốn hỏi cửu di nói hắn vẫn tin cửu di nhìn kiếm kia sinh huy nghiêm nghị nói cổ kiếm khí chi uẩn này chính là chi ngộ chi âm cũng là thần khí tầm chú ý kha đồng quang cả kinh nói cửu di ý tứ là kiếm này biết mình cũng bị bán đi do đó thi triển hết chính mình kiếm ý Hy vọng có thể gặp phải có thức chi sĩ. Cửu Di vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhếch một cái, trầm tư nói. Nghe kiếm ý thập phần vui vẻ, giống như là gặp được chủ nhân của mình vậy, chắc là ý tứ này đi. Ha ha, không hổ là thần kiếm. Kha Đồng Quang cười ha hả, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, hướng phía tỷ nữ nói. Đứng lên đi, ta trách oan ngươi. Tỷ nữ kia từ lâu đã sợ đến không biết làm sao, chỉ biết là khóc, ở Kha Đồng Quang nâng đỡ. Mới run lẩy bẩy đứng lên Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện Người nữ tỳ kia lau nước mắt Liên cười kéo mở ra cái hộp kiếm Cười đối với mọi người Lúc này trong cái hộp kiếm tản mát ra kiếm quang Như ánh trăng vậy Chiếu dọi đầy trời tinh huy Như dòng nước lưu động Cửu di nhìn thân kiếm kia Vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại Tuy nói là chi ngộ chi âm Nhưng kiếm này phản ứng khó tránh khỏi quá lớn một chút đi Kiếm này có cổ quái Mạc Hoa Nguyên cũng là nói thầm nói Khí uẩn chi lực cường đại như vậy, nguy nguy hồ như cao sơn, hồ như nước chảy róc rách, tựa như chi ngộ chi âm, càng giống cửu biệt gặp lại ý. Lý Vân Tiêu hiểu ý mà cười, nói. Có lẽ nơi này có cố nhân của nó, cũng nói không chừng đấy. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt, lập tức nhíu mày tới, Lý Vân Tiêu nói tựa hồ hữu ý vô ý ám chỉ cái gì. Hàn quân đình bên trong gian ghế lô truyền đến thanh âm, nói. Kiếm này theo ta được biết từ lâu đã hỏng. Có thể bảo trì linh tính bất diệt đã vạn phần khó có được, 
âm dương khí chấn động đi ra như vậy, khấu nhân tâm huyền, nếu nói không có đồ vật kích thích nó, lão hủ sẽ không tin. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, hắn tự nhiên biết nói chuyện là ai, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này ý tứ là vạn bảo lâu để tăng giá, cố ý hơi thi quỷ kế, để kiếm này trường thi phát huy một chút. Có đúng hay không lão hủ không được biết, chỉ là đưa ra nghi vấn trong lòng mà thôi. Hàn quân đỉnh đạm nhiên nói rằng. Kha Đồng Quang cười lạnh nói. Bằng hữu nếu là có lòng nghi ngờ, không mua cũng được, chít chít méo mó cái gì. Trên mặt hắn vẻ giận dữ bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là thập phần không hài lòng. Hàn quân đình cũng liền không nói thêm nữa, dù sao kiếm này nàng là tình thế bắt buộc, nếu vạn bảo lâu thật không để cho nàng mua, vậy thật muốn trợn tròn mắt. Kha đồng quang nặng nề hừ một tiếng, nói. Năm đó cổ phi dương tam kiếm hợp nhất, luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm chảm tinh thần. Lại nói tiếp kiếm này không có thể như vậy chính là cửu giai huyền khí, mà là một phần ba của siêu phẩm huyền khí. Có thể nói là siêu phẩm huyền khí mảnh nhỏ, có điểm dị tượng xuất hiện còn không phải rất bình thường sao? Như đã nói qua, vừa rồi vị bằng hữu kia nói không kém, kiếm này đích xác hỏng rồi, nhưng chư vị mua nó ý nghĩa ở đâu? Kha Đồng Quang xoay chuyển ánh mắt, hướng phía phía dưới mấy vạn hy vọng của mọi người đến, từng chữ phun ra nuốt vào nói. Thân kiếm mặc dù tổn hại, kiếm ý vẫn còn. Không sai, kiếm này thông linh chi tính vượt qua xa ta dự đoán, một chiêu kiếm ý kia hơn phân nửa vẫn ở bên trong. Trên lầu hai bên trong một gian bao xương truyền đến thanh âm trầm ổn và ngưng trọng. Mọi người một chút đã khẩn trương, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, ở dưới khắp bầu trời kiếm hoa như nước, có vẻ có chút yêu dị đứng lên, đều liếm môi khô nứt, chỉ cảm thấy trong một trận khô khốc. Kha đồng quang cũng là trong tròng mắt tuôn ra tinh mang tới, Hồng Thanh nói. Kiếm này không chỉ có là đỉnh cấp cửu giai kiếm khí, càng là siêu phẩm huyền khí mảnh vụn, đồng thời nó không chỉ có là thần kiếm tinh diệt. Càng một trong tam thức kiếm quyết năm xưa của cổ phi dương, giá khởi đầu một ức cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Bên trong sân đủ mấy phút cũng không có một tia thanh âm, dường như thời gian bị dừng lại vậy, chỉ có kiếm hoa chuyển động. Một lần lên sàn trước hội tâm nhất kích đều có thể đánh ra một ức giá trên trời, cổ phi dương một chiêu kiếm thế và thần kiếm bản thân, giá quy định một ức ngược lại cũng không quá đáng. Một ức 10 triệu, một ức 30 triệu, một ức 4 ngàn vạn. Giá cả trong nháy mắt tiêu cao 40%, đại bộ phận mọi người thị sắc mặt trắng bệch, mím môi ba, lộ ra vẻ kinh hãi. Lầu hai bên trong bao xương, đám người tần xuyên giật mình nhìn Trần Phong. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Trần Phong huynh quả nhiên là hào khí, một ức 4.000 vạn gọi ra, khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, còn có thể cười uống trà. Trần Phong cười nói. Giá cả cao tới trình độ nhất định, cũng chỉ là một con số. Cách đó không xa bên trong bao xương. Hàn quân đỉnh cao mày nói, cái bao xương kia vị trí, một ức bốn ngàn vạn, hơn phân nửa là đao kiếm tông trần phong rồi. Quỳ hoa bà bà nói, giá tăng vọt cũng quá nhanh đi, sẽ không vượt qua chúng ta dự toán chứ. Hàn quân đỉnh cười nhạt một tiếng, nói, dự toán, chúng ta không có dự toán. Ánh mắt của nàng một ngưng, cất cao giọng nói, hai ức, bên trong sân mọi người xôn xao một chút đã tiếng động lớn mở ra. Lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía trên ghế lô, nhiều người hơn chính là trực tiếp sắc mặt trắng bệch, triệt để thở dài đứng lên. Trần Phong cũng là biến sắc, chén trà trong tay rung động một chút. Tần Xuyên cười nói, hắc hắc, hai ức cực phẩm nguyên thạch, quả thật là chữ số mà thôi. Trong mắt của Trần Phong tinh mang chớp động không ngớt, mở miệng nói, hai ức năm nghìn vạn. Bên trong sân tất cả mọi người có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị về điểm nguyên thạch này còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Hàn quân đình cười nhạt một tiếng, nói, ba ức. Thân thể của Trần Phong lần thứ hai run lên, rốt cục lộ ra vẻ mặt, ngây người một hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu, hoàn toàn bỏ qua. Lệ Phi Vũ chớp mắt cười nói, lấy nội tình, của đao kiếm tông ba ức tính là cái gì đâu. Trần Phong cười khổ nói, phải biết rằng giá ba ức chỉ là một lợi thế, vô cùng có khả năng vốn gốc không về. Dù sao cổ phi dương kiếm ý mạnh mẽ, không phải là người nào đều có thể hiểu thấu được, bên trong thân kiếm kia còn có bao nhiêu kiếm ý còn sót lại cũng không có người nói được rõ ràng. Nếu là giỏ trúc múc nước, ba ức thành bỏ đi, mặc dù là ta, cũng sẽ bị tông môn đánh chết. Ha ha, lệ phi vũ cười to nói. Đao kiếm tông kiếm kỹ không dám nói thiên hạ vô song, cũng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Lấy ta kiến thức, thiên hạ này nếu có ai có thể đủ từ đó ngộ ra một thức kiếm ý tới, lệnh tôn phải không hai nhân tuyển. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn nói. 
gia phụ từ lâu nhiều năm không cần kiếm, có thuộc kiếm đạo của mình, mặc dù cổ phi dương kiếm thức có thần kỳ cỡ nào, gia phụ cũng tuyệt đối không thể đi học. Hàng quân đình hô lên ba ức bảng giá hậu, toàn bộ bên trong sân hoàn toàn tĩnh mịch lên, lại không người hé răng, tĩnh ngay cả một quỷ cũng không có. Khai đồng quang từ lâu đã đại hỉ, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, liên tiếp hô hai lần, lại không người kêu giá, đang muốn gõ định, đột nhiên chuyển đến thanh âm của Lý Vân Tiêu. Bốn ức, cái gì? Lần này càng nổ tung oa, tất cả mọi người đều hoảng sợ dị thường, tiểu tử này làm sao sẽ có tiền như vậy? Lầu hai bên trong bao xương có một người nhịn không được run rẩy, trên trán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Chính là thiên nguyên thương hội tô hồng, hắn chỉ cảm giác mình hô hấp trở nên cực độ khó khăn, há to mồm liều mạng hấp khí, không ngừng cầm lấy chính mình trong ngực, có chút phát cuồng đứng lên. Hàn quân đình cũng là tức giận dị thường, mạnh mẽ vỗ bàn trước người, trong khoảnh khắc hóa thành bột mị. Kha Đồng Quang đã biết việc thiên nguyên thương hội thay Lý Vân Tiêu đảm bảo, càng cười cười toe toét, giơ ngón tay cái lên khen. Vân Tiêu công tử không chỉ có võ quan thiên hạ, càng tài quan thiên hạ, đảm đương nổi thiên hạ đệ nhất nhân chi vị. Hắn không có tiết tháo chút nào trắng trợn tâng bốc nịnh bợ tới, nhưng không ai cảm thấy không đúng, nếu là đổi lại bọn họ, phòng trừng vỗ càng lợi hại hơn. Bốn ức năm nghìn vạn Hàn quân đình lạnh giọng nói, trong thanh âm kia băng lãnh sát khí, xuyên thấu qua kính bích truyền ra, khiến kẻ khác cực sợ. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, năm ức, chết tiệt. Hàn quân đình rốt cục tức giận, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu, ngươi thật muốn cùng với lão hủ đối nghịch. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, nổi giận nói. Làm càn bất luận kẻ nào dám ở hội trường nói uy hiếp, liền cút đi cho lão phu mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào. Hàn quân đình tức không chịu được, cắn răng nói. Sáu ức, hắc hắc, nếu vị bằng hữu này đã thích như thế, vậy hãy để cho cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Chết tiệt, chết tiệt. Sắc mặt của Hàn quân đình có chút dữ tợn, ngụy trang hầu như muốn cởi rơi xuống, trên người từng đạo sát khí tuôn ra. Ở quanh thân quanh quần, thấp giọng gào thét Lý Vân Tiêu, đây là ngươi tự mình muốn chết Chẳng trách bản quân rồi Quỳ hoa bà bà cả kinh Nàng chưa từng thấy qua hàn quân đình nổi giận như vậy Vội hỏi Đại trưởng quỹ, chấn định Nàng vừa quát một tiếng Một đạo âm phủ trực tiếp phun ra Khuếch tán ra, chấn đến hàn quân đình cả người run lên Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại Quỳ hoa bà bà cả kinh nói Đại trưởng quỹ Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tà ma xâm lấn. Hàn quân đình cũng là chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới, nàng chưa bao giờ có cảm giác quá khích như vậy, vội vàng tĩnh tâm ninh thần. Nhưng nghĩ đến trả ra ngoài thêm hai ức cực phẩm nguyên thạch, đã một trận run và nhức nhối. Ha ha, sáu ức nguyên thạch có còn bằng hữu nào càng cao giá hơn hay không? Ha đồng quang cũng là một trận kích động, vui vẻ phát cuồng đứng lên, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của hàn quân đình thời khắc này, càng trong lòng một trận vui sướng. Kha đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Có thể để ta gần gũi đánh giá kiếm này, nếu là có thể làm ta hài lòng nói, tại hạ nguyện ý ra giá bảy ức. Một giọng nói chậm rãi truyền tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhếch miệng lên đứng lên, người nói chuyện chính là một trong bát tượng, nam tử tóc tím, trong lòng biết trò hay muốn diễn ra. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, nếu là nam tử tóc tím dám ra tay cướp giật nói, không có chân linh trí vũ. Hắn làm sao có từ đông đảo cường giả vây quanh đào tẩu, mặc dù là hắn cũng không có cái nắm chặt này. Nga, ánh mắt của Kha Đồng Quang ngưng tụ, tâm tình kích động thoáng cái bình phục xuống tới. Vị bằng hữu này rất lạ mặt, là đối với kiếm này có cái địa phương nào không hiểu sao. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói. Cũng không phải, chỉ là ta tu luyện hạng nhất cảm ứng thần thông, đúng vũ kỹ có đặc thù cảm ứng. Nếu là ta có thể cảm ứng được trong đó kiếm ý, như vậy bảy ức cực phẩm nguyên thạch cũng là đáng giá. Nếu là không cảm ứng được, mặc dù là bảy chục triệu cũng nhiều. Kha Đồng Quang lạnh lùng nói. Ngươi không cảm ứng được, tịnh không có nghĩa là người khác không cảm ứng được. Nếu là tổn thương tới kiếm, ngươi sẽ gánh nổi sao? Nam tử tóc tím nói. Ta tới tham gia bán đấu giá, tự nên có quyền lợi quan sát rõ ràng chứ. Còn nữa, ta cảm ứng chỉ cần ở trong vòng thân kiếm ba thước là được, như có tổn thương, giống nhau tính cho ta. Kha Đồng Quang do dự một chút, nhân tiện nói. Được, lên đây đi. Trước mắt tên nam tử tóc tím này có tu vi bát tinh vũ đế, để trong lòng hắn rất có kiên kỵ, nhưng nghĩ tới nơi đây cấm chế và các lộ cao thủ, cũng không có quá lớn lo lắng. Nam tử tóc tím nhẹ nhàng cười, lang không bay lên dựng lên, chậm rãi rơi vào trên cô đảo. Ánh mắt của mọi người một chút đều chăm chú vào trên người hắn, 
đều suy đoán lai lịch của người này. Nam tử tóc tím ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn bên trong hộp kiếm tinh diệt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, liền hướng phía tỷ nữ kia đi đến. Tỷ nữ kia không nhịn được run lên, tựa hồ bị khí thế của nam tử tóc tím chấn trụ, trong lòng không rõ dâng lên một trận hoảng loạn. Nam tử tóc tím đi tới trong vòng ba thước, liền ngừng lại, ta ta cười, duỗi hướng phía trước một chảo. Năm ngón tay hơi nắm, một cổ dị lực đẩy ra, bốn phía không gian thoáng chút nữ khúc xoay tròn, dừng tay. Trong lòng của Kha Đồng Quang đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an, biết vậy nên đến lớn sự không ổn. Hung lệ quát một tiếng, sau đó trên người khí tức mạnh ngưng tụ, bay nhanh nghiền đầy tới, quát dẹp đường. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc, nam tử tóc tím chân mày cao lại, nhếch miệng lên đứng lên, toàn bộ thân thể một chút trở nên hoảng hốt không thật. Khí tức bá đạo của Kha Đồng Quang trong nháy mắt đè xuống, phanh một tiếng, thân thể nam tử tóc tím dường như kính quang tan biến. Mà đồng thời một đạo kiếm khí tử mang hiện ra, hướng phía bên ngoài phòng đấu giá kích bắn đi. À, kiếm. Tì nữ kéo cái hộp kiếm bỗng nhiên thất thanh kêu lên, lưu quang chuyển động bảo kiếm không biết thế nào, đã triệt để không thấy. Khắp bầu trời kiếm huy một chút tiêu thất, toàn trường người trong nháy mắt náo loạn. Cái gì? Bên trong sân trực tiếp nổ tung oa, tất cả mọi người đều đứng lên, kinh hãi tột đỉnh, lại có người dám công nhiên cướp giật. Hơn nữa ở trước mắt bao người, lại vẫn thành công. Hừm. Hạng liều mạng. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, không gian phía trước tử mang trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một cái đại thủ trong suốt mạnh mẽ chụp xuống. Cùng lúc đó, trong hội trường không vang lên từng đạo tiếng xe gió trầm muộn, một mảnh ngân quang gai mắt nổi lên. Hơn 10 cổ khí tức võ giả cường đại xuất hiện, mỗi người mặc ngân sắc giáp trụ, khí tràng cường đại một chút đem mọi người trấn áp, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Trong hư không đại thủ trong suốt lăng không một chảo, toàn bộ không gian trực tiếp áp xúc đứng lên hình thành thiên trướng không bích, phanh. Tử mang trong nháy mắt bị nghẹt, bị một chảo lực ép tới biến hình sau đó bỗng nhiên nổ lên, hóa thành nghìn vạn lần tế ti hướng ra bốn phương tám hướng đi. Không tốt lưu quang độn thuật. Trong hư không kinh hô một tiếng, thân ảnh của hỗ minh nhật nhất thời nổi lên, đầy mặt ngạc nhiên. Nhưng hắn kinh mà chưa loạn, trong tay bóp ra một đạo quyết ấn, hóa thành vẫn thải điệp liều mạng kích động đôi cánh, mạnh mẽ tế xuất. Con thải điệp kia một chút bị đánh vào bên trong khung đỉnh Nhất thời một đạo kim quang tản ra, như là hồ điệp dương cánh, huyến lệ nhiều màu, tẫn thái cực nghiên. Toàn bộ hội trường chấn động một cái, tứ diện nhất thời dựng thẳng lên từng đạo cao to kim sắc quang bích, chớp động kim trúc vậy sáng bóng, dường như thiết thông vậy đem toàn trường bao lại. Kim sắc kết giới cùng nhau, hỗ minh nhật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bắn ra một đạo lạnh lùng hướng khung đính nhìn lại, khuôn mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Khắp bầu trời tử ảnh một chút mất đi phương hướng ở trên khung đính chạy như bay, tựa hồ đã bị vây lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên một ngưng, hướng một chỗ góc nhìn lại, ở chỗ đó tầm thường, một gã nam tử mang theo mặt nạ bảo hộ duỗi hai ngón tay khép lại hướng trong hư không rạch một cái. Một đạo quang mang bé nhọn ở đầu ngón tay chớp động, đem không gian chia cắt. Ánh sáng màu vàng kia trên vách nhất thời phát sinh tiếng chói tai, như là đang cắt kim loại kim trúc, khiến kẻ khác một trận ê răng. Thân ảnh và vũ kỹ của người này Lý Vân Tiêu vừa nhìn liền biết là tuyển tiên sinh, nhưng bên trong sân quá mức hỗn loạn, hàn xuất thủ chỉ chốc lát ngoại trừ bên cạnh mấy người ra, lại không người phát hiện, thẳng đến tiếng chói tai nổi lên. Lớn mật ngươi làm cái gì? Sắc mặt của hỗ minh nhật trầm xuống, giống giận dưới, trường bao suy động, một đạo hồng mang liền chém kích đi tới. Bầu trời hồng quang lóe lên, như là ánh nắng chiều chiếu vân, trời cao mặt trời lặn. Nhưng đã quá muộn. Tuyền tiên sinh đã ở trên vách kim sắc quang vẽ ra một đạo dấu vết hình tròn, dơ lên quyền đầu đã đánh xuống. Trên năm ngón tay của cầm lấy ngân sắc chỉ khôi, một mảnh ngân quang nổi lên, bên trong huyễn hóa ra mấy cái thú ảnh, gào thét lớn dùng trên đầu sừng đụng vào. ầm ầm, kim sắc quang bích trực tiếp từ chỗ phá vỡ một màu đen động tới. Cả mặt kim sắc quang bích đột nhiên lóe lên vừa hiện, hoảng hốt một chút, tự triệt để vỡ thành một chút kim mang. Hỗ minh nhật hồng mang cũng lập tức đánh xuống trực tiếp đánh vào trên người tuyền tiên sinh, âm một tiếng nổ tung. Thân thể của tuyền tiên sinh trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, nhưng không thấy tiên huyết, mà là hóa thành một chút quang mang, lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ hội trường bị một kích này lực sỏ xuyên qua, trực tiếp đánh ra một cái lối đi, rất nhiều võ giả bị cả kinh phi khai. Một khối kim sắc quang bích bị hủy, vô số tạp nhạp tử mang một chút vọt tới. Hơn 10 tên ngân giáp võ giả thẳng tắp gạt ra, đều rút ra trường kiếm tới lăng không chém kích. Từng đạo kiếm ảnh ở trên khung đính tung hoành, đem tảng lớn tử mang chém toái, nhưng vẫn như cũ không ít liền xông ra ngoài. Không tốt, 
người nọ trốn rồi. Không biết ai hô to một tiếng, chỉ thấy lâu vũ ra thật có tử quang chớp động, mấy cái chớp động rơi xuống đã không thấy bóng dáng. Truy đồng thời truyền lệnh phong thành. Hỗ minh nhật kinh sợ nảy ra, ở trước mắt bao người, vạn bảo lâu tuyệt mật phòng thủ trong còn có thể đem bảo vật cướp đi. Đã vô cùng nhục nhã rồi, nếu để cho hắn trốn ra khỏi tân duyên thành, sẽ thực sự trở thành chê cười. Không ít võ giả cũng gia nhập truy kích đại quân, một chút toàn bộ trào ra ngoài. Không tốt nơi này có một truyền tống trận. Đột nhiên một gã lão giả khô gầy kinh hô lên, ở cự ly lâu vũ cách đó không xa trong một cái góc, quả nhiên có một truyền tống trận loại nhỏ khoảng cách. Hơn nữa mặt trên bày đặt cực phẩm linh thạch còn đang lóe lên tinh quang, hiển nhiên vừa khởi động không lâu sau. Mọi người một chút xúm lại đến đây, gương mặt hỗ minh nhật trong nháy mắt vặn vẹo, giận dữ hét lên. Cha lập tức truy cha, ngân giáp vệ sĩ theo ta đuổi. Hắn vung tay lên, một loạt cực phẩm nguyên thạch rơi xuống, khảm vào trong trận pháp, truyền tống chi quang lần thứ hai sáng lên. Hỗ minh nhật và ngân giáp vệ sĩ bay vào trong trận pháp, rất nhanh thì bị truyền tống ra ngoài. Chuyện xảy ra đột nhiên. Tân Duyên Thành đã khởi động phong thành, mong rằng chư vị ở trong thành đợi một đoạn thời gian cho mọi người mang tới bất tiện, nhiều hơn tha thứ. Sắc mặt của Kha Đồng Quang cực kỳ khó coi, cao giọng hướng phía mọi người nói. Trong lòng của mọi người tuy có bất mãn, nhưng cũng biết lúc này nhìn vạn lần không thể cùng với vạn bảo lâu tranh cãi, bằng không vô cùng có khả năng trở thành nơi chút giận. Vì vậy ai nấy thông tình đạt lý đứng lên, đều kêu lên. Đây là chúng ta phải làm. Vạn bảo lâu nếu là có phải dùng tới tại hạ. Cứ việc nói. Không có việc gì, cùng lắm thì ở tĩnh nhã thánh địa ở một năm nửa năm chờ đợi. Kha Đồng Quang lúc này mới sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nói. Đa tạ chư vị lý giải, Phạm là người trợ giúp vạn bảo lâu bắt được hung thủ, thưởng cho ba ức cực phẩm nguyên thạch cung cấp đầu mối có giá trị, căn cứ giá trị thưởng cho. Phía dưới một chút xôn xao, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Ba ức cực phẩm nguyên thạch cũng đủ đà động bọn họ bán mạng rồi, mặc dù thực lực đối phương cao cường. Nhưng chỉ cần cung cấp đầu mối là có thể có thưởng, chính mình dụng tâm tìm xem, nói không chừng thật có thể có phát hiện. Kha Đồng Quang lại nói, mời bằng hữu trước đó chụp được liễu khỉ tinh thảo và hội tâm nhất kích đến hậu trường tới đổi vật phẩm, còn lại người đều có tự tản đi, không cần rối loạn hội trường. Cả người hắn có chút cụt hứng đứng lên, cùng với lúc trước thần kiếm tinh diệt đánh ra sáu ức giá trên trời thì hưng phấn tuyệt nhiên tương phản, tâm tình thất lạc quá lớn. Mạc Hoa Nguyên nói, Vân Thiếu ta cùng ngươi một đường đi thôi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên cười nói. Không cần, liền từ biệt tại đây đi, ta lấy được đồ vật sẽ rời đi Tân Duyên Thành.